Punoyin natin ang sweetness ang araw na ito sa usapang puno ng cakes, cookies at brownies. Dahil sa San Pablo, Laguna, hindi lang basta-basta ang matatamis na pastries ng Gem Seas Cake Shop na tinulungan ng Provincial Science and Technology Center ng Probinsya ng Laguna. Sa sarap nga raw ng mga cake dito, mapapatake to come talaga. Paano nga bang natulungan ng DOST ang negosyong ito? ma-inspire at matuto sa naging karanasan ng isang maliit na negosyong tuluyang lumago sa pamamagitan ng ayuda ng DOST. Tampok yan dito lang sa ating negosyensya sa DOSTV, Science for the People. Marami nang natulungan ang DOST Laguna pagdating sa mga kabuhayang malaki ang potensyal na mapalago. Isa na rito ang Gem Seas Cake Shop na singlat sa pool ay talaga namang binarayo at hindi kinapalimutan ng bawat tao sa bayan. So in this forum, ini-invite namin yung lahat ng dati namin beneficiary ng Small Enterprise Technology Program. Tapos, ang, ang style namin, mag-bring sila ng, ng isang SME para sila naman ang susunod namin tutulungan. So, then, do doon nag start na yung, ano, yung, yung promotional uh, campaign namin. Then, yung iba naman, ginagawa namin ay nagsasalita ako sa mga Uh, Rotary, sa Lions, uh, sa ibang grupo na even the SME ng, ng mga Laguna na association, nagsasalita rin to promote the, the program. Bali yung GMC ay pagka umorder ka ng mga cake, uh, yun, yun yung una ang kanilang ginagawa. Then pag, pag umorder kami sa kanila, sabi namin eh, ah, may program kami ng nang setup baka gusto niyo uh, mag-avail. Then ang isa, isa pa din doon yung kanyang asawa is member ng Rotary Club ng San Pablo. Then since nagsasalita ako sa Rotary, yung mga program ng DOST. So nag-nag-avail nag sila ng first availment nila. So um, na-upgrade yung kanilang production capability and even the the yung yung paggawa nila ay mas mabilis, mas malinis. Uh, then, inano namin sila ng training sa mga good manufacturing practices uh, hanggang sa ma-perfect ma nila yung kanilang uh, operation. Uh, all, parang up, up, in-upgrade talaga namin yung kanilang magagandang rotary, rotary ano, oven, yung mga, uh, mga spiral na, na mga ginagamit dito. Kasi sila ay nag-start as ever, everlasting bakery. Eh. Kasi small bakery na gumagawa lang ng mga pandi-pandisal, uh, mga kung ano nung uh, uh, tinapay na ginagawa nila. And nag-go into production sila ng uh, cakes. Eh, maraming, uh, one of their beneficiary is, ang alam ko ay isang, uh, pag nag, yung isang fast food chain na nagkakandak lang, ano, sa kanila kumuha ng cakes. So, dinevelop namin, dinevelop namin siya na mas maging uh, maganda, mas maging pakinabang 
ang naging outlet nga nila sa San Pablo lang eh, tatlo eh. So, meron silang original store. Then, within the, the Binisi, Binisi, Binisiti, Sinity, ay meron silang tatlong uh, tindahan na natayo out of the, yung binigay namin nga uh, ang assistant na binigay ng DOST sa yung technology intervention to produce their product. Bali, yun ang naging uh, mga benefit na nakuha nila. And, and also, the productivity ng mga tao. GMC, current status niya, nag-second availment siya. Uh, ang trend naman na ginawa namin sa kanya ay yung para ma-preserve yung product niya. Kasi kung, kung pang-design lamang, every, every cycle, yung bread nila, ay mas, ma, one, one day lang yung ano nila eh. Ngayon, uh, kung kami siya yung ma-preserve, like may cookie, cookie, ano sila, uh, jar na ginagamit. May lagay nila yung product nila. Tatagal ng uh, six months, pwede nang maging siyang pasalubong product kagaya ng mga nasa Baguio. Mm -hmm. So, yun yung tre uh, intervention na ginawa namin na uh, pangmatagalan, pang, pang pasalubong yung, yung magiging product nila. Hindi lang yung uh, in three days or seven days eh mag expire yung kanilang uh, mga breaks nila. Bata pa lang si Ate Gemma ay kinahihiligan na niya ang pagbebe ng mga matatamis. Libangan na nga niya ang paggawa ng sariling recipes gaya ng paggawa ng una niyang cashew brownies na naging trademark ng Gemsy's Cake Shop. Nagsimula sa paggamit ng mga tradisyonal na makina ang Jemsy's Cake Shop hanggang sa magtagpo ang landas ni Ate Wilma ng Biawesti Laguna at ni Ate Gemma. Ipinakilala ni Ate Wilma ang programang Set Up ng BOST kung saan tinutulungan nito ang mga kabuhayan na mapaganda ang kanilang produksyon sa pagpapakilala ng bagong teknolohiya sa negosyo. Umpisa kasi, may, yung, may bakery kami na nag, ano, yun yung uh, bumuhay sa amin for over 60 years na yung aming bakery. So, uh, after college, naghahanap ako ng trabaho. Parang ang nanay ko, ayaw pala ako kapagtrabahuhin. So, parang, nung nagkatrabaho ako, sabi niya, magre-rent daw ako dun sa bahay namin kung titira ako dun. Sabi, ano mangyayari sa sweldo ko? So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, pwede ba magtayo na lang ako ng bake shop sa tabi mo? Sabi niya, sige. Uh, Tapos, pinautang niya ako ng 100,000. Sige, magtayo ka. Tapos, eh, pero, nasabihin ko sa'yo, within six months, magkaklose yung shop mo kasi ang tamad mo. Sabi niya, ganyan. Pero, yun, the rest is history. Yung 100,000 na bayaran ko in parang six months time. Tapos, yun, the rest is history. Hindi na siya six months. 26 years na siya actually. Kasi nag-start kami March 21, 1992. So ngayon siya ay 26 years. Uh, Unang-una yung machineries. Hindi ka makabili ng machineries na yung, 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 parang yung gusto mo, yung dream mo na maging ano, kasi medyo mahal. Pangalawa, dahil nung sa setup, maraming training. Nag naging eye-opener sa iyo yung setup in the sense na Marami silang training na binigay na dapat yun, ang, yun yung kapupuntahan ng, ng negosyo. So yun, may I, maraming eye-opener. Maraming avenue ang nagbukas dahil sa USD set. Ang bake shop noong 1992, puro decorated cakes lang siya. Kasi yan yung mga nakita yung, yung mga decorated cakes. Like yung mga Batman, Superman, yung mga usual na mga birthday cakes, wedding cakes, yun, gano'n. Tapos nakapag come up ako ng brownies. So yung cashew brownies na yun, yun yung naging, parang naging trademark ko. Tapos as the years go by, parang ang dami ko na naanong product. Eh, hindi naman sa, 
siguro hindi lang siguro nagmamayaba, pero parang sabi naman ng mga clients namin, parang lahat ng product line namin, gusto naman nila. Hindi masyadong matamis. Tapos recently, ang aming bagong addition ay Yema Cake. Kasi yun ang craze ngayon sa buong Laguna, Yema Cake. So we have come up with the, ano, with the recipe. Masarap yung aming Yema Cake. Tapos we're also venturing now into dessert buffets. So yun, nag-aano nag, nag, ako ng dessert buffets. Tapos ngayon, uh, nag, nagko-customize ako ng mga cakes, pastries, cookies para sa mga coffee shop all around San Pablo. Gusto ko ngayon, eh, magka meron ako ng parang line ng pasalubong products na, na yun yung, kasi at San Pablo, wala, wala siyang sariling identity dun sa mga mga pasalubong products. Kung baga parang carry doon lang from other localities. Eh. Gusto ko magkabihan kami ng, ng San Pablo, ng sarili, na only in San Pablo. A feedback, when it comes to wedding cakes, would you believe na gawa na ako ng wedding cakes nung mga apo, nung mga ginawa ko 26 years ago? So siguro, that for me is good service kasi mga apo na yung kausap ko eh. Dahil sa kagamitang binigay ng DOST Laguna, nabawasan ng 80% ang konsumo ng kuryente ng cake shop. Malaking tipid ang naitulong nito sa negosyo bukod sa pagpapabilis ng produksyon ng pastries and cakes. sa pagkakapaliwanag niya sa akin, magbibigay ng yung grant, grant um, assistance. assistance ang DOSD with regards to upgrading ng iyong mga machineries. At ang pinakamaganda doon ay interest-free, payable in three years. <laughs> Tapos ang gagawin mo lang is ano, parang uh, mag, mag report ka every quarter. Tapos eh, pag may mga seminars, a-attend, eh, masunurin ako. Kaya, at saka magaganda lahat yung mga seminars na binibigay nila. Nakakatulog talaga. Nagkameron na ako ng training sa uh, GMP, MPEX, at saka yung recently ay eh, yung ano nga yung energy saving. At saka meron din sila yung sa mga accounting. Yun. Bilis nung, uh, nung approval kasi yung pinagawa nilang document, nasagutan namin lahat. Fortunately, nasagutan namin lahat with the help of my sister at uh, saka ng mother-in-law ko. We were able to get our loan. Nagkita kami March. Yung aming loan was released uh, May. May. Tapos by June, nabili na ako ng equipment ko. Yun. Tapos that happened 2012. Now I'm on my second availment. Second availment ko na improvements. Oo, pwedeng i-compare kasi nung una ay ang ang ang, ang yung mga mixer ko mal, uh, hindi ganun kalalaki. Tapos yung ang pinakamaganda yung aking oven. Kasi yung oven namin dati, yun yung binibili mo lang diyan sa Divisoria. Ngayon yung aking oven ay uh, gawa ng sinmag. Ito ay nakaka maganda yung oven ko in the sense na 8 6 ano, 80% ang aking 
fuel consumption ay na-reduce. Tapos maganda talaga siya. Actually, hindi lang din DOS. Dahil sa DOS, na, na parang lumawak nga yung aking ano yung yung event yung aking avenue so nakilala ko na rin ang DTI so yung DTI naman ngayon uh, binibigyan ni uh, napili ako na isa sa ma- maka-avail ng packaging ng Auto One Town One product yun yung mga ganong klasing ano tapos i was able to join yung Alapof na nabibigyan kami ng 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 avenue para magtiin in this tinda ang kami product sa SM and other other parts of the Philippines. Tapos, may mga future pa sila mga seminars na inihahanda ang DOST para yung yung setup nila hindi masaya. So, yun. Uh, looking forward dun sa mga mga trainings nila. Ah, at saka isa pa pala. Ano yung uh, nagkameron na kami na LTO, License to Operate. Yan sa tulong din nila yun. DOST set up, dapat ano, ina-advertise ito ng ma- maayos para malaman ng mga 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 businessmen na kagaya namin, small businessmen na kagaya namin. Kasi, ang laki talaga ng tulong. Kasi kung kami lang, hindi namin kaya bumili ng magaganong equipments. Uh, tapos, uh, malaki yung ganong magagandang equipment. Tapos, walang, ang, ang payment ay installment. Tapos, zero interest. Para lang, para bang nakamana ka na ng ano, yung nakamana ka sa magulang mo na hindi ka patutubuan, parang gano'n. Tapos, bukod doon sa pera, may training pa. So, yung pe, yung, 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 yung machineries na na-acquire from them, hindi masasayang kasi magagamit mo siya talaga kasi buwan mo sa mga, mga seminars na ibinibigay nila, training. Tunay ngang bida ang Jam Seas Cake Shop sa puso ng mga taga San Pablo, Laguna. Sa kasalukuyan, gumagawa na si Ate Gemma ng pasalubong light na maipagmamalaki ng lalawigan ng Laguna para sa mga handang dumayo sa kanilang probinsya. Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan, silangan ng hangin o yung tinatawag ho nating Easter list ang siyang patuloy na umiiral sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya patuloy tayo nakakaranas ng mainit at malinsang panahon, lalong lalo na ho sa dakong tanghali at hapon. At para po sa pagtayan ng ating panahon, asahan po natin na sa kamay nilaan at sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagulan o pagkidla at pagkulog lamang. At para sa ating pagtayo ng ating temperatura, dito po sa kamay nilaan, pwede pa rin umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today habang 33 degrees Celsius ho sa Ligaspi City, 38 degrees Celsius. So napakataas po niyan. Ito pong uh, sa 
Tugigaraw City kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga posi uh, possible effects ng sobrang init na panahon lalo na lalo na sa dakong tanghali at hapon. Dito naman sa Puerto Princesa 33 degrees Celsius so ang maari maging ating maximum temperature habang 25 degrees Celsius naman sa Baguio City. Sa Kabisayaan naman, sa buong kapuluan ng Kabisayaan ay wala ho tayong weather disturbance na inaasahang makakapag-cause ng malalakas na pagulan sa buong Visayas for today. Kaya inaasahan natin na bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangatan na may mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. At para sa pagtayan ng ating temperature, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature sa Tacloban at Iloilo City habang 33 degrees Celsius naman ho sa Metro Cebu. Sa Mindanao naman, uh, dumako naman tayo sa ating weather forecast sa Mindanao. Posible po ang bahagi ng ulap hanggang sa ulap na kalangitan doon na may mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. At uh, para naman sa pagtaya ng ating temperatura, 34 degrees Celsius ho sa Sambuanga, 35 degrees Celsius sa Davao, habang 32 degrees Celsius ho doon sa Cagayan de Oro City. At good news pa rin sa ating mga kababayang mangingisda dahil hindi pa rin dahil pinapayagan ho ng Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa araw na ito dahil inaasahan ho natin na banayad lamang hanggang sa kung minsan ay katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan at wala ho tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi po ng ating mga baybaying dagat. At para naman po sa ating kaalaman, sa Tugigaraw, po, sa Tugigaraw City, umabot hanggang sa 38.5 degrees Celsius ang ating maximum temperature kahapon, habang 37.7 sa Kabanatuan City at 37.5 naman po dito sa San Jose Occidental Mindoro. At ang highest naman po or top 3 stations, Synoptic stations with highest index or heat index, ito po yung init factor. Ito po talaga yung uh, napiperceive na temperature ng human body combined po o kapag sinama po natin yung humidity na na-generate po within the day. Dito po sa San Jose Occidental Mendoro, umangapot hanggang sa 46.2 ang ating init factor doon kahapon, habang 45.5 po sa, Dago, sa Dagupan City, habang uh, 45.3 naman sa Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating weather outlook dito sa kamay nila, in the next three days, wala rin ho tayong inaasahang weather disturbance o LPA na makakapag-apekto o makakapag-cost ng mga paulan dito po sa kamay nila. Maliban na lamang po sa mga localized o yung mga pulupulong mga pagulan lamang sa hapon at gabi due to localized thunderstorms. 25 to 35 degrees Celsius so ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura sa kamay nila and for tomorrow, 25 to 35 po on Friday habang 24 to 34 degrees Celsius naman ho sa araw ho yan ng Sabado. Dito naman sa Baguio City, katulad po ng weather sa kamay nila and although mas malamig ho ng bahagya doon, pero sa weather condition, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms lamang during afternoon or evening. 17 to 26 ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura. So malamig pa rin ho yan, especially sa morning. 17 to 25 degrees Celsius naman ho sa Friday habang sa 16 to 25 degrees Celsius sa araw ng Sabado. Sa Ligaspi City naman para sa ating special weather forecast, isolated na mga pagulan lamang ang maaaring maranasan ng ating mga kababayan doon sa Ligaspi City during afternoon or evening. And for the temperature forecast, 26 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging temperature range for tomorrow sa Ligaspi City habang 25 to 32 degrees Celsius on Friday and 26 to 33 degrees Celsius ho sa Sabado. Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan din ho natin na 25 to 34 degrees Celsius ang maaari maging agwat ho ng ating temperatura bukas sa Metro Cebu 26 to 33 degrees Celsius on Friday habang 26 to 34 degrees Celsius po sa araw ng Sabado. At para sa pagtayo ng kanyang panahon, inaasahan din ho natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Davao naman na nanatiling uh, in, uh, generally fair weather pa rin ang na, na maranasan na ating mga kababayan. At least in the next few days dahil wala rin ho tayong weather disturbance na makaka-apekto o tinatayang makaka-apekto dito po particularly sa Davao City. 25 to 35 degrees Celsius so ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura doon bukas. 25 to 34 degrees Celsius naman sa Friday habang 25 to 34 degrees Celsius sa araw po yan ng Sabado. Ang ating sunrise kanina ay 5.37 in the morning at mamaya naman ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6.12 ng gabi. Ito po si Lori Dindalacruz mula dito sa pag-asa magandang araw ko.
DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Cramer, San Juan City. CITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. Sa tulungan ng mga kagamitang mas magpapabili sa produksyon, tiyak ang negosyo natin papatok. Kaya naman, malaki ang pasasalamat natin sa DOST at mga PSTC ng bawat probinsya sa aktibong pagtulong sa mga negosyo ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng mga tulong na ito, may natin ang kabuhayan ng mga nagsisikap na Pilipino. Magkita-kita po tayong muli bukas sa isa pang kwento ng pag-asenso sa pamamagitan ng science and technology. Ako po si Jel Miranda at ito ang DOS-TV, Science for the People.